Buonasera, ciao a tutti, benvenuti agli Stanti di Badminton, settima stagione e cinquantatresima puntata. Allora, se vi ricordate, nelle scorse puntate abbiamo visto qualche schemino, vi ricordate quindi, eh, ad esempio, clear lungo linea, clear lungo linea, eh, smash incrociato, difesa corta, net, difesa lungo linea e alcune variazioni. E abbiamo anche discusso su come rendere questi eh, esercizi eh, più performanti, ok? Quindi aggiungendo eh, i movimenti, aggiungendo gli sprint direzionali e via dicendo, e anche la, la tattica dei colpi usando traiettorie diverse o eh, nello stesso colpo in, in colpi differenti. Quindi, ad esempio, sul drop usare un drop pulito piuttosto che un drop tagliato, piuttosto che un drop tagliato. Invece che uno smash, usare uno stick smash, ok? Quindi eh, quanto comunque l'esercizio è chiuso possa poi essere eh, variato con differenti soluzioni tecniche. Quindi, eh, dicevo, oggi andiamo a vedere eh, sempre delle esercitazioni, sempre prese da una mia vecchia tesi, eh, dove eh, si va a giocare sugli angoli o negli angoli, che dir si voglia. Allora, vi condivido subito il primo filmato. Qui. qui dice con angoli esercizio 1 ecco se vedete faccio un attimo pausa ci sarà un giocatore eh, bianco azzurro perché eh, in quella tesi eh, avevamo la maglietta bianca azzurra e un giocatore con la maglietta bianca e nera che eh, si muoverà su questi due angoli mentre l'altro giocatore stazionerà su questo angolo quindi un giocatore, come c'è scritto qui, esegue clear lungo linea o doppio incrociato. Quindi questo giocatore bianco, qui nell'angolo a fondo campo eh, di diritto, potrà giocare o in questo angolo o in questo angolo. Il giocatore nero dovrà ribattere sempre nell'angolo dove si trova il giocatore bianco azzurro. Ok, andiamo a vedere il video. Ovviamente la grafica ci dice che lo stesso esercizio posso eseguirlo dall'altro lato, quindi il giocatore bianco azzurro si posiziona sull'angolo a fondo campo di rovescio, ok, e gioca un clear eh, lungo linea o un nuovo incrociato. Perfetto, ecco l'esercizio, ecco, vedete il giocatore bianco e nero e il giocatore bianco e mh, azzurro verde acqua, mm? quindi il giocatore in questo angolo, quello bianco azzurro, Potrò giocare o clear lungo linea qui oppure drop incrociato. E il giocatore nero, muovendosi su questa diagonale, dovrà ribattere sempre in quell'angolo a fondo campo. E qui abbiamo la versione identica, ma il giocatore bianco-azzurro, bianco-verde, si è spostato sull'angolo fondo campo di rovescio e potrà giocare clear lungo linea, quindi sul diritto a fondo campo del giocatore nero, e drop incrociato, quindi sul rovescio, fronte alla rete del giocatore nero. Ok, e questo è il primo video. Faccio un attimo una pausa, quindi lo metto, diciamo così, ecco, mentre i giocatori stanno giocando, ecco. Così invece di disegnarlo con la, con la matita, lo vediamo qui. Ecco cos'è che possiamo innanzitutto dire su questo esercizio, che l'esercizio diventa molto più performante se il giocatore bianco, ok, dopo ogni colpo, torna non al centro del campo, ok, ma al centro del campo, sul suo lato del campo. Quindi ecco, immaginiamo qui, dove vedete il mio mouse. Ok, quindi non serve che venga a cavallo della riga, perché comunque sta giocando sul lato, ma comunque vicino alla riga. Questo perché? Perché almeno farà un pochettino di movimento e eh, ogni volta dal centro base, dal centro campo, andrà verso 
eh, l'angolo di fondo campo e potrà sviluppare anche differenti movimenti. Quindi sarà un, sarebbe una buona idea che il coach gli richiedesse ok, vai a fondo campo e colpisci volare una volta facendo se vedete, il, mon il monitor di medita il salto fuori piuttosto che il salto a forbice, ok? Ovviamente in base a come il giocatore nero eh, risponde. Quindi ecco, sicuramente non farà così fatica come il giocatore nero che sarà costretto a muoversi sulla diagonale, ma in questo modo avrà molto più movimento. Il giocatore nero, ecco, questi esercizi che si giocano sugli angoli, sono esercizi per chi deve coprire due angoli molto impegnativi. E questo esercizio, vedete, su due angoli. Avremmo potuto proporre una variazione dove il giocatore bianco poteva giocare, o avrebbe potuto giocare, anche drop lungo linea. Okay? Quindi giocare su uno, due e tre angoli, quindi l'angolo a fondo campo di rovescio del giocatore nero, l'angolo a rete di rovescio e l'angolo a rete di diritto, piuttosto che eh, l'angolo a fondo campo di rovescio, l'angolo a fondo campo di diritto e l'angolo a rete di diritto. Okay? Quindi comunque l'esercizio diventa un angolo contro tre invece che un angolo contro due. E dicevo, il giocatore nero... Eh, già giocando su due angoli è già molto faticoso perché comunque calcolate che c'è la diagonale da coprire che è la distanza più lunga da coprire per un giocatore eh, di badminton e diventa mi metto in monitor diventa molto difficile per il giocatore nero eh, andare eh, al proprio del volano se il giocatore bianco esegue finte ok? quindi se il clear è bello pulito ok? Quindi alla stessa accelerazione inizia la fine, è visibile, ma su un clear è eh, aspettato, quindi ritardato, e simula un drop e poi pam, viene accelerato, il giocatore nero verrà preso sicuramente mh, di sorpresa, quindi è facile che poi a fondo campo vada di rovescio. Ed è proprio questo lo scopo di questo esercizio. Per il giocatore nero resistere, perché poi è un esercizio alla fine... Eh, di resistenza, ok? Per il giocatore bianco, eh, quindi quello nell'angolo, cercare di giocare con la tecnica, ok? In quel caso, in quell'angolo lì, eh, a fondo campo di diritto, che colpi avrebbe potuto giocare? Che colpi può giocare? Un bel clear alto in linea, un clear ritardato, ok? Piuttosto che un drop incrociato tagliato, ok? Un drop slice tagliato, veloce piuttosto che un drop pulito, piuttosto che drop molto vicino alla rete, soprattutto quando l'avversario è a fondo campo e deve fare la diagonale e lo vede in difficoltà, giocare un drop molto, eh, molto corti, molto precisi, piuttosto che drop più veloci, quindi che magari finiscono anche oltre la linea del servizio. Ecco, vedete che comunque in un angolo ha una serie, una gamma di, di colpi disponibili. Il giocatore nero deve resistere. Come può resistere? E quando arriva a bassa rete, è un'ottima idea alzare alto, quindi eseguire il lift molto alto in modo da avere tempo di portarsi più o meno a centrocampo e mh, essere pronto per il colpo successivo. La stessa cosa quando arriva il volano a fondo campo sul rovescio e magari riesce a girarsi di diritto, ma è sotto pressione perché la, la schiena è protesa verso il fondo campo, verso il muro della palestra. Un'ottima idea, quindi giocare un clear altissimo, ok? In modo da riportarsi in posizione e ritornare a centro campo, che è poi quello che succede durante la partita, ed è quello che i nostri giocatori sbagliano durante la partita. Cioè, ricevono dei volani eh, che li pongono sotto pressione, quindi il volano magari viene preso dietro la spalla, e cosa fanno? Giocano dei drop, che spesso non avete, peggio ancora giocano gli smash, che spesso vanno a rete. L'abbiamo già detto tantissime volte di salti di bambino, ma lo riflettiamo, io posso giocare uno smash se lo colpisco qua. Non è la condizione ideale, la condizione ideale è questa, colpiamo davanti. Ma posso giocare uno smash se lo colpisco qua, ma deve essere consapevole che sono sotto pressione e quindi devo giocare uno smash lungo, alto, profondo. In questo caso lo smash passerà sicuramente alla rete, ok, e io comunque leggermente un po' più di tempo per riportarmi in posizione. È chiaro che quando colpisco il volano dietro la schiena, un bel clear altissimo è il colpo che mi permette, che mi dà più tempo per ritornare al centro. Quindi diventa comunque un esercizio di fatica, ma anche un esercizio sempre tattico. 
Quindi è importante che i nostri giocatori siano consapevoli. In base alla posizione dove sono in campo, quindi sono più dentro il campo, sono più a fondo campo, in base alla propria posizione del corpo, sono messo bene sul volano, sono messo male sul volano, di giocare il colpo adatto. Ok? Che colpi può giocare il giocatore nero? Ovviamente clear alti, anche lui può giocare clear tesi e mettere in difficoltà il giocatore bianco, perché se abbiamo detto che il giocatore bianco ritorna al centrocampo, un clear teso fatto bene vuol dire che il giocatore bianco lo prenderà a mezza altezza e quindi il giocatore nero, tra virgolette, passerà in attacco. Ok? E può giocare anche smash, perché no? Lo smash, come ho detto, profondo, lungo in quell'angolo. Ok? Spesso i nostri giocatori. E questo l'ho detto mille volte, vedono il campo piatto, vediamo sempre il campo eh, nella sua superficie completa, sia piatta, ma sia anche stratificata in aria fin dal su sul soffitto, no? non guardiamo solo il perimetro. Quindi ecco, quando attaccano spesso lo smash, cioè come mandarlo giù per mandarlo a, a metà campo, uno smash profondo che arriva a fondo campo, è anche molto difficile da difendere, sapete perché? Perché io che ricevo uno smash profondo mi passa mezza altezza, è anche molto difficile incrociarlo, ok? Quindi eh, spesso lo smash alto, profondo, viene difeso con una difesa lungolinea, che va benissimo per me che ho attaccato perché devo fare poca strada. Mentre se faccio uno smash con una, una forte incidenza che viene verso il basso, quindi io che sono in difesa non lo colpisco qua, ma lo colpisco qua e riesco ad incrociarlo, ok? Per tu, mio avversario, che è schiacciato, se io incrocio, tu devi fare la diagonale e quindi fai più fatica. Quindi ecco, spesso e volentieri lo smash profondo è un'arma semplice da utilizzare e molto molto efficace. La stessa cosa quando arriva a rete. Se il giocatore nero riesce ad arrivare nell'angolo di diritto a rete alto, cosa può fare? Può alzare, ok? Ma può giocare anche un drive, un drive lungo, un drive profondo, da mettere pressione al giocatore bianco. Perché no? Questo esercizio lo si può trasformare in una partita, ok? Quindi giochiamo un angolo contro due angoli, un set a 11 punti, ok? E dopo 11 punti si cambia e quindi il giocatore nero passa su un angolo e il giocatore bianco passa su due angoli. E come allenatore possiamo dire, ok, e vincerà l'incontro il giocatore che ha ottenuto più punti. Quindi mettiamo che io giocatore nero, nero ho ottenuto 8 punti quando ho giocato su due angoli e 11 punti quando ho giocato su un angolo, quindi 11 più 8 sono 19, ho fatto 19 punti. Il giocatore bianco magari ha ottenuto 11 punti quando ho giocato sull'angolo bianco e 5 punti quando ha giocato sui due angoli. Ecco, io ne ho fatti 19, ne ho fatti più di lui, che ne ha fatti 16, ho vinto la partita. La sfida in questi esercizi, a mio avviso, è riuscire a vincere la partita quando si è nella condizione più difficile, cioè quando sia in difesa, ok? Soprattutto in questo esercizio dove si gioca su due angoli. E la sfida è quella, perché se si riesce a vincere eh, in difesa, ecco, vuol dire che, a parte che siamo resistenti, sicuramente siamo resilienti, ok? Sicuramente sappiamo anche difendere, difendere bene. E, su tutto, eh, scusate, sul eh, giocare su un angolo, quindi giocatore bianco, eh, che è sta, stazione solamente su un angolo, sembrerebbe più facile, ma a volte molto più difficile, perché eh, se il giocatore di là eh, ci ribatte tanto il volano, è facile che il giocatore bianco si stufi eh, e che spesso forzi la mano e sbagli, tutto quello che succede in partita. Invece no, siamo in una situazione di netto vantaggio, perché noi ci muoviamo un po', quell'avversario si muove di più, che è quello che succede quando magari giochiamo con un avversario meno forte di noi, ma perdiamo, e, o quando giochiamo con un avversario che ci ribatte tanto volando di là perché è bravo a difendere, ecco, dobbiamo avere pazienza, pazienza di cucinare, di costruire lo scambio. Quindi come possiamo costruire lo scambio? Muovendo più volte il, il giocatore sul diagonale, giocando una varietà di colpi, giocando colpi fintati. Ok? E questo era il primo esercizio. Vi faccio vedere il secondo. Anche questo ci dice con angoli esercizio 2, ok? Un giocatore esegue clear incrociato o drop lungo linea, ok? Quindi a differenza di prima che il clear era lungo linea, il drop incrociato, qui c'è il clear incrociato e il drop lungo linea, quindi non è che c'è niente di trascendentale in quello che vi sto 
eh, facendo vedere, ovviamente si può giocare, come vedete, anche sull'altro lato del campo. Ed ecco, cosa succede qua? Eh, eh, Stop un attimo. Che avendo il clear incrociato, per il giocatore non è molto facile intercettarlo se il clear non è profondo e laterale. Ecco qui, come vi dicevo prima, il giocatore nero, nonostante in difesa, può giocare un colpo d'attacco, quindi uno smash profondo, ok? E che sicuramente è più semplice giocare rispetto al eh, esercizio di prima, dove il clear arrivava in linea e tagliava fuori il giocatore nero. Ecco, ricordiamoci, come abbiamo detto tante volte negli stati di badminton, attenzione quando giochiamo badminton, quando facciamo gli esercizi, su come giochiamo il clear o il lift incrociati. Devono, in base alla posizione dell'avversario, avere una traiettoria che scavalchi l'avversario, altrimenti un colpo incrociato fatto male, vedete qui il giocatore nero, se avesse potuto giocare lungo linea, ecco, avrebbe fatto sicuramente punto, perché qui non c'è nessuno, il giocatore bianco è ancora là, magari si sta muovendo avanti verso il centrocampo, ok? Quindi attenzione sempre ai colpi incrociati. Andiamo a vedere... I due giocatori. Voi vedete ad esempio, no? Io sono io questo qui, nero. Sono arrivato basso, vedete che anche qua ho alzato alto. Nel eh, colpo precedente, guardate, eh? ecco, arrivo a questa altezza qua e sarei potuto essere anche più veloce, quindi arrivare un po' più alto. Qui posso sparare un drive. Quindi immaginate un volano che arriva qui, teso al giocatore, capite che il giocatore bianco che si trova un volano così è molto difficile da gestire. Quindi immaginiamo, come ho detto prima, se utilizzassimo questi esercizi come partita, ecco, qui il giocatore come potrebbe rispondere? Eh, se bravo incrociando, ma si troverebbe, se mi mette in monitor, il volano addosso, eh, ok? O rigiocando a rete, ma io potrei stazionare la rete e giocare un kill. Certo, sempre un kill profondo. Hm? Come possiamo anche questi esercizi eh, far sì che poi in partita i giocatori non bisticciano? Mettiamo uno scotch per terra, uno scotch carta. Quindi, ecco, con uno scotch tracciamo una riga qui, in modo che diciamo il giocatore nero che dalla riga di scotch carta in poi può giocare. Quindi tutta questa zona che vedete, che sto eh, disegnando con il mouse, a fondo campo. Ok, e si va a giocare in questa partita, dove il giocatore nero è su due angoli e il giocatore bianco su un angolo. Andiamo avanti. Adesso il giocatore bianco è passato sull'altro sull angolo. Qui su questo angolo, ecco, vedete in che posizione sono sotto pressione e tra l'altro un giocatore bianco ha giocato qui, non ha giocato qua, ma fateci caso come ho colpito il volano dietro la schiena, guardate, eh, il giocatore nero. Ok. Questa è una diagonale eh, difficile, ok, perché comunque andare a coprire non riesce, sappiamo tutti che eh, è un po' il punto debole di tutti i giocatori. E a livello principiante spesso giochiamo eh, sul rovescio del, dell'avversario, ok? Quindi è importante avere tutti quei modelli di movimento per riuscire ad andare a fondo campo. In questo caso, guardate, io ho fatto un clear eh, molto teso, guardate. Vedete? È basso, il volano è qua, non è passato là sopra. E guardate, il giocatore bianco come arriva. Arriva male, fa un drop molto alto. Qui, se giocassimo quella partita, mh, due angoli contro uno, io in parete gioco il kill, che supera la striscia di scotch carta e faccio punto. Ok? Ok. A vederla così sembrava che il giocatore bianco fosse più bollito di me. Ma vi dico perché, perché quando abbiamo, quando ho fatto questa tesi abbiamo registrato non so quanti esercizi in un giorno, quindi probabilmente eravamo, eravamo anche stanchissimi. Ed è una tesi che comunque ha tre DVD, e in, 
questi DVD ci sono esercizi di tecnica, di tattica, di preparazione fisica, c'è già i corpi, eh, comunque a mio avviso un, un bel lavoro per, per gli anni che erano. Quindi ecco, perfetto, questi sono gli esercizi che abbiamo proposto stasera, ecco vi ripeto, eh, quando inseriamo la partita eh, i giocatori li giocano con molto più bene, ok, perché c'è la partita. Ma attenzione che quando si gioca poi la partita i giocatori sbagliano anche di più, quindi bisogna sempre cercare di equilibrare le cose, a volte magari condizionando la partita e dicendo loro che se comunque sbagliano entro tot di colpi, soprattutto il giocatore bianco, che diciamo più stazionario, prende meno uno, un giocatore nero ci sta che sbagli di più di quello bianco, in questo caso perché continuamente sotto pressione su due angoli. Immaginate se la partita fosse un angolo contro tre, ok? Sarebbe sicuramente ancora più difficoltosa. E quindi ecco, nulla vi vieta di... Eh, andare a proporre questi esercizi come partita, ma comunque proporli proprio come esercizi in sé, perché alla fine eh, sono esercizi da una parte dove sviluppi i colpi per chi gioca su un solo angolo, dall'altra parte dove si sviluppano anche dei colpi, ma sviluppo soprattutto i movimenti. E se li faccio giocare su due angoli, sviluppo il diagonale, se li faccio giocare su tre angoli, sviluppo i movimenti su questa diagonale, ok? Su sul passare da fondo campo a fondo campo, piuttosto che sul passare da fondo campo a rete, quindi in modo come, come una L, piuttosto che posso far giocare il giocatore che si impegna di più su una L rovesciata, ok? Quindi gioco, il giocatore bianco gioca su tre angoli, fondo campo, fondo campo, rete, oppure gioca su tre angoli, rete, rete, fondo campo, oppure così, rete, rete, fondo campo, ok? Vedete che la cosa bella di questo sport è che ci dà un'opportunità di creare tantissimi, tantissimi esercizi, ok? E rendere gli esercizi poi sempre molto base, come era nel video, perché nel video non si vedevano le grandissime variazioni di colpi o grandissime variazioni di movimenti, e renderlo sempre più performante, più performante giocando sulla tecnica di racchetta e sulla tecnica di movimento. Ricordiamoci... Eh, tecniche di racchetta, tecniche di movimento fondamentali per giocare bene band. Eh? Tutto ciò condito anche dalla preparazione fisica, tutto ciò condito anche dalla preparazione mentale, tutto ciò condito anche dallo stile di vita. Mm? Ok? Ma sicuramente se non ho i primi due, posso avere anche tutti gli altri perfetti, ma non vado da nessuna parte. Quindi un giocatore con un gran fisico, se non sa, fisico intendo che è forte e resistente, ma se non sa muoversi, passi chassé, passi incrociati, split step neutrali, split step direzionali, split step difensivi, salto a forbice, salto fuori e via dicendo, e se non ha tutta la gamma di colpi, col fisico non ci fa niente il band, ok? Quindi le prime due componenti sono quelle essenziali, tecniche di racchetta e tecniche di movimento, poi fisico, preparazione mentale e stile di vita, ok? E questo fa di un giocatore e un campione. Bene, e io ho terminato, come sempre, eh, abbastanza puntuale, sulle 21.27. Se avete qualche domanda e volete alzare la mano, eh, vi accendo il microfono. Se volete scriverla in domanda e risponde, eh, risposte, vi la rispondo. Faccio qualche secondo. E, ma prima di chiudere vi dico questo. Eh, saranno eh, a breve online sul sito della federazione questi manuali. Adesso li condivido eh, un attimo. Un attimo li prendo. Eccoli qui. Allora, conosciamo tutti. Il manuale vola con noi, ok? Con tutti i suoi colori, arancione, rosso, verde, celeste, viola, viola, giallo, oro. Ma è terminato anche graficamente. La direzione tecnica ha fatto anche il manuale tattico di Bamington per i doppi, che si ispira al modello tattico danese, ok? E anche il manuale tattico di Bamington per il singolare, sempre ispirato al modello tattico danese, ok? E sono, ehm, è uno strumento, scusate, entrambi sono strumenti utilissimi per gli allenatori, mutuati dalla scuola danese che sappiamo essere assolutamente la numero uno al mondo sulla tattica, molto più che l'Asia, e, e all'interno il direttore tecnico Lorenzo Pugliese ha inserito anche la scuola che ultimamente, negli ultimi anni, 15 anni, ha avuto più successo al mondo, che è quella francese, 
che è esplosa letteralmente. Quindi eh, qui all'interno c'è questo modello tattico danese e francese fuso assieme. Lo troverete poi sul sito, ok? Quindi eh, la federazione poi dirà la newsletter oppure lo troverete eh, sul sito della news per scaricarlo. Ecco, anche questo è una risorsa in più per voi allenatori, per noi allenatori, per ehm, produrre giocatori sempre più performanti, eh, soprattutto che giochino bene, che si muovono bene, che colpiscono bene e che eh, riuscendo a giocare bene a badminton lo possono fare poi per tantissimo tempo, perché se gioco bene ho anche la soddisfazione di poter ehm, competere anche quando perdo divertendomi, perché un conto è perdere e non capirci niente cosa succede in campo, un colpo è, è perdere ma riuscire a tenere testa all'avversario, che ci dà comunque sempre soddisfazione. Ok, eh, Fabio Menna dice, puoi farvi vedere il primo schema? Lo faccio vedere velocemente. Un giocatore esegue che ha lungo linea o drop incrociato. Quindi se vedi Fabio, il giocatore bianco esegue ah. che ha lungo linea o drop incrociato. Il giocatore nero rimane sempre nel lungo. Se il giocatore bianco si sposta qui, sarà lo stesso schermo, un gioco che è lungo linea e devo incrociato. Ok. E Sergio mi chiede, ciao Fabio, con lo stesso sistema, Sergio Garzotto Valdosta, ciao Fabio, con lo stesso sistema puoi giocare partite stabilendo zone limitate del campo come bersaglio dove fa punto? Assolutamente sì, assolutamente sì. C'è proprio un esercizio ehm, che viene chiamato la scacchiera, okay, dove eh, puoi usare i rettangoli già dal campo, quindi il rettangolo a rete, i due rettangoli centrale, i due rettangoli di fondo campo, dove devi eh, andare a bersagliare il volano, in base eh, a quanti punti riesci a fare, eh, se tu eh, fai 5 punti, partita 5. Te lo disegno da capo l'esercizio. Sergio, partita 5 punti, ok? Si gioca sul tuo campo. Vinco io la prima partita, mi chiudo una zona. Quindi mi chiudo la zona a fondo campo, il corriere a fondo campo, tu li puoi giocare. Se gioco un'altra partita, vinci tu, ti chiudi tu una zona. Quindi ti vai a giocare, eh, ti vai a chiudere delle zone e quindi rimarranno solo determinate zone dove giocare il volano. È un po' una partita a scacchi, molto, molto divertente, molto gratuita. Perfetto. Eh, vedo che non ci sono mani alzate. Allora, io, io vi saluto, grazie perché anche stasera eravate 67, che è sempre un super numero, a mio avviso. Ci vediamo fra due settimane, il 31 marzo, eh, marzo, in questo caso tre incontri di distanti di Bambi, che è capitato così, e, con altri esercizi, continuiamo aprile, continuiamo a maggio e poi facciamo la, la pausa estiva. Grazie ancora e vi ricordo che comunque per qualsiasi cosa eh, potete sempre trovarmi per telefono piuttosto che, che per email. Grazie a tutti, buona serata e buon weekend. Ciao ciao!